இயற்பகை நாயனார பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஆச்சரியமா இருக்கும் இயற்கைக்கே மாறுபட்ட கொள்கை தன் மனைவியவே கொண்டு போய் கொடுக்கிறார் கூர்த்த வேடத்துல வர்றாரு இறைவன் இறைவன் எப்படி வர்றாரு கூர்த்த வேடம் அது என்ன வேடம் கூர்த்த வேடம்னா பார்க்கும் போதே இவன் காமாந்தகாரன் என்று தெரிகின்ற ஒரு வேடத்துல தான் இறைவன் வர்றார் இறைவன் தன்னை எப்படியெல்லாம் தாழ்த்தி கொள்கிறான் என்பதற்கு இதை விட சிறந்த எந்த காப்பியமும் எடுத்துக்காட்டு சொல்லிட முடியாது கூர்த்த தவ வேடத்திலே வருகிறார் வந்தவர் கேட்கிறார் நீ என்ன கேட்டாலும் தருவியாமே அவருக்கு ஒரு அடி கொடுக்கிறார் பாருங்க என்ன கேட்டாலும் நான் தருவேங்கிற அகங்காரத்துக்கு ஒரு அடி இவர் உடனே சொன்னார் வேண்டுவது எதுவாக இருந்தாலும் என்னிடம் இருப்பதாக இருந்தால் நான் தருகிறேன் உன் மனைவியை கொடு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ஆகா என்கிட்ட இருக்கிறதா கேட்டுட்டா இந்தா வாங்கிட்டு போன்னு மனைவியை கொடுத்துட்டார் அந்த அம்மா கிட்ட கூட ஒரு வார்த்தை என்ன பண்ணல உனக்கு சம்மதமானா கேட்கல அந்த அம்மா யோசிச்சா ஒரு நிமிடம் தடுமாறினால் ஐயோ இப்படி செய்கிறாரு ஆனால் இறைவன் அருள் இது என்று சொன்னால் இதுவும் சம்மதமே அந்த அம்மா போகல அந்த அம்மா ஒரே ஒரு நிமிடம் தான் என்ன யோசித்தா தெரியுமா அவரை ரொம்ப அழகா சைக்கிளார் பெருமா என்ன சொன்னாரு திருவினும் மிக்கோல்னு சொன்னார் என்ன சொன்னாரு திருவினும் மிக்கோல் அது என்னங்க திருவினும் மிக்கோல் யாரை சொல்கிறார் நான் இப்ப அவரோட பெரிய புராணத்துல இருந்து வரலாறு சொல்லுனா நேரம் பத்தாது யாரை சொல்கிறார் மனைவியாரே சொல்கிறார் இவர் திருவினும் மிக்கோல் எப்படி திருவினும் மிக்கோல் எனக்கு அந்த இடத்துல புரியல ஏன் ஒத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு காட்சியிலே இவர் வேணுமானா ஒத்துக்கலாம் இயற்பகை நாயனார் வேண்டுமானால் ஒத்துக்கலாம் அவருக்கு ஒரு கொள்கை உண்டு என்ன கேட்கிறவங்களுக்கு கேட்டதை கொடுக்கறது ஆனால் அந்த அம்மாவுக்கு அந்த கொள்கை இல்லையே அந்த கொள்கை இல்லாத அந்த பெண் அதை ஏற்றுக்கொண்டாள் எப்படி ஏற்றுக்கொண்டாள் ஒன்றும் செய்யல அந்த பெண் அந்த பெண் அந்த கூர்த்ததவ வேடத்திலே வந்து இருக்கிற சிவபெருமானை பார்க்கிறாள் அவர் பாதத்தை பார்க்கிறாள் இவள் இவன் இறைவன் என்று அறிந்து கொள்கிறாள் நீங்க நம்பவே முடியாது எப்படி அறிஞ்சுக்கிட்டாங்கிறதுக்கு நான் ஒரு அர்த்தம் சொல்றேன் பாருங்க இறைவனுடைய பாதத்தை தேடி போனவர் யார் இறைவனுடைய திருமுடியை தேடி போனவர் யார் பிரம்மா இறைவனுடைய பாதத்தை தேடி போனவர் யார் திருமால் ஆனா இறைவனுடைய பாதத்தை திருமால் பார்த்தாரா பார்க்கல அப்ப திருவின் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய பெருமாளே பார்க்க முடியாத பாதத்தை இவள் பார்த்து விட்டாள் அதனால் சேர்க்கிறாள் எழுதினார் என்ன எழுதினார் திருவின் மிக்கோல் எழுதினார் திருவின்மிக்கோல் திருவை விட செல்வத்தின் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய பெருமாளை விட ஒரு உயர்ந்தவள் ஏனென்றால் வந்து நிற்பவன் இறைவன் இவனன்றி வேறு யாராலும் மனைவியை கேட்க முடியாது கேட்பது இவனிடத்திலே என்பதனால் கேட்டிருக்கிறான் கொடுப்பது தயாராக இவர் இருப்பதனால் கொடுத்திருக்கிறார் இதற்கு நானும் தலைப்படுகிறேன்னு பின்னாடியே போனான் போன உடனே எல்லாரும் தடுத்தான் சொந்த மந்தம் ஊர் ஊற்றார் உறவினர் எல்லாம் வந்தான் அத்தனை வால் எடுத்து வெட்டினார் வெட்டி முடிச்சுட்டு ஊர் எல்லையில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு திரும்பி வரார் நம்ம கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கு தெரியுங்களா நாம நேசிச்சு அனுபவிச்சு வளர்த்த ஒரு பொருள் ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டா கூட கொண்டு போய் சுடுகாட்டில் வச்சுட்டு வந்தா கூட நம்ம கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க திரும்பி பார்க்காம போ திரும்பி பார்க்காம போ ஏன் அந்த மனம் ஆவல் கொள்ளும் இறுதியாக ஒரு தடவை பாத்திர மாட்டோமான்ற ஏக்கம் இருக்கும் நீங்க தானம் கொடுத்த பொருளே பாருங்களா ஒரு சிலர் திரும்பி பார்த்துட்டே போவான் இது நம்ம கிட்டே வச்சிருக்கலாமோ கொடுக்காம இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு யோசனை வரும் இல்லையா என்றைக்குமே ஜோப்லேருந்து எடுப்பான் ஒரு நிமிஷம் தடைப்பட்டுச்சுனா கூட என்ன பண்ண மாட்டாங்க கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஆனால் இவன் என்ன செய்கிறார் யார் அந்த இறைவன் அந்த பக்கம் அந்த கூர்த்த வேடத்தில் இருக்கிற இறைவன் அவருடைய மனைவியாரை அழைத்து கொண்டு போகிறார் வேதத்தின் மாறுபட்ட கருத்து கொண்டு இருக்கிற எல்லாரையும் இயற்கைக்கே பகையாக இருக்கிற அந்த இயற்பகை நாயனார் என்ன செய்கிறார் திரும்பி வருகிறார் திரும்பி கூட பார்க்காமல் போகிற அவரை பார்த்து இயற்பகைக்கு ஓலம் 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 என்று இறைவன் கதறுகிறான் வா திரும்பி வா உன்னோட அன்புக்கு உன்னோட தியாகத்திற்கு ஈடு இணையாக நான் யாரையும் சொல்ல முடியாது உனக்கு வைத்த தேர்விலே நீ மிகச்சரியாக தேரி நீ திரும்பி பார்ப்பையானு பார்த்தேன் பான்றார் நீ திரும்பி பார்ப்பியா உன் மனைவியே நீ திரும்பி பார்த்திருந்தால் கூட உன் குறிக்கோளில் சிறிது பங்கம் பட்டு போயிடும் 